，你怎么了？没什么。哎，奶奶知道，你向来心高气傲，受不了嫌弃，更不用说这关系到名誉的事儿了。而且你对皇上是一片真心，却都被糟蹋了。你伤心透了，难过极了。算了吧，孙儿，世间姻缘从来就不由人呐。奶奶，我是伤心，我是难过，但是这些都是微不足道的。我现在心里是担心呐。皇上和冰月乃兄妹名分。现在民间已传得沸沸扬扬的，再这样下去，不知道会搅出什么乱子来。看来，你真的是很喜欢这个男人呐、啊，对他的喜欢已经超过了自己的名节。你的一切呀、啊，我知道。我现在心里什么都没有，就只有他。只要他好，我就足够了。老佛爷驾到，孙儿，给皇嬷嬷请。起来吧，谢皇嬷。下去吧。知道自己干了些什么吗？知道。向索尼退婚，知道后果吗？知道。我打击了索尼的自尊，让索尼心里对朕怀有怨恨。你心里想的都很清楚，是吗？孙儿想的很清楚。可是你不明白，你完全不明白。孙儿是不明白，孙儿不明白的是我为什么不能这样做。可是我说你不明白的，是你不明白现在自己的处境，现在是如何危机四伏，是如何腹背受敌。四伏沉中。苏格萨哈最有心计，鳌拜最执着，大统提里都不可能认同你。俄比龙，他最慈祥，他最心疼你了。为了你和冰月的事情，他把自己儿子的腿都给打残了。索尼最忠心，可是你几次都这么顶撞他，他就不可能站在你这边了。四府沉中，你已经没有依靠。只要敌人稍稍一动，你就只有孤身奋战。敌人？什么敌人？孙儿啊，这个敌人就是你自己呀、啊！你想想看，黄袍加身一统天下，这谁不想？只要你的行为有一点差错，稍有忌讳，那别人就会趁势而起呀、啊。都明白，也许只有皇嬷嬷您，不，这些都是在我预料之中的。皇嬷嬷事事都以天下为重，可孙儿不是，可能是孙儿太自私了，不识大体。我是皇帝，可我也是个男人，我绝对不会赋予我的女人。哪怕与天下为敌，哪怕让我丢掉皇位，哪怕让我死，我也无怨无悔。奴才叩见皇上，叩见老佛爷。怎么了？哦，回老佛爷，宗人府宗令和宗人府各位王爷在慈宁宫外求见。终于来了。最大的浪
最后的狼，终于打过来了。皇莽吗？你太嫩了。当皇上当了这么多年，还不知道怎么当皇上。你知不知道当皇上最首要的是什么？最首要的是，必须保住皇位，才能继续当下去。各位，你们都是德高望重、功勋显赫的王爷，铁帽子王。宗令更是太宗的兄弟，论辈分，应该是皇上的马法，皇上的爷爷，地位显赫。今天一起到我这慈宁宫里来，那必定是有事。说吧。我们听到一个传闻，不知是真是假，说是皇上跟安王之女冰月。如果说是传闻，那就是没有真凭实据，那就不用管他。禀太皇太后，虽说是传闻，可是民间已经传得沸沸扬扬了。这事好歹总得有个说法，否则的话，民心不稳呐、啊。简王，让我给个什么说法？是承认，还是否认？承认了，天下就会大乱；如果否认了，那百姓们会信吗？会说我们是欲盖弥彰，也会大乱的。所以，我倒想问问简王，您是希望天下大乱吗？这个，谣言止于智者，其实不说，也就罢了。老佛爷所言甚为有理，可是现在天下已生变故，各位王爷认为这件事不能不管。没错，外面百姓言之凿凿，说什么家业寺的四僧有目共睹，皆可以作证。无论此事是真是假，皇上这一举动极大的影响了皇族的声誉。身为皇帝。身为爱新觉罗的子孙，竟被传为有乱伦之举，哼，实对列祖列宗有愧呀！我们当然不相信皇上会做出如此大逆不道的事情来。可是，现在正是我大清入关以来最为危机之时，此事若不妥善处理，实难善罢。实难善罢，康亲王。我倒想请教你，您的意思，百姓因此会生变，会推翻我大清，不成？推翻大清倒也不是，只是我们有感于皇上，有感于皇上。大清江山绝不是一个人的，是列祖列宗以性命打下来的，我等绝不能看着这江山遭受危难。请老佛爷给我们一个说法。请老佛爷给我们一个说法。请老佛爷给我们一个说法老佛爷已经在这儿站半天了。
去哪儿？安王府。王爷，王爷，太皇太后驾到。啊，怎么？不用出营了。月乐不知老佛爷驾临。起来吧。谢老佛爷。你我之间就不用多礼了。我是不想太张扬，所以才没叫他们通传。我听说，宗人府的人到慈宁宫去了，不知。月乐，这么快你就知道了？是为皇上的事吗？这一次，他们可真是威风八面呢。宗人府那帮老家伙，左一句列祖列宗，右一句祖训当巡。当今朝中有四府臣，后宫有老佛爷，我看他们是待得太闲在了。难得找一个机会，当然要显示一下威风。他们还要重整旗鼓啊！月乐，坐吧。谢老佛爷。如果皇上现在已经亲政，那就是犯下天大的错，也都有回旋的余地。可是现在他还没有亲政，因此正好给他们一个逼宫的机会。这都是月乐之错。不，事到如今，已经不只是你们的事情了。月乐，如果墙上有一条缝，这面墙。是很容易倒塌的。现在他们找到了缺口，再这样下去的话，这整面墙就要垮了。那我们要是把四焕女儿的事情抖露出来呢？他们能信吗？你不明白吗？他们的目的不是在于你，现在就是把这件事情全部说出来。也只能是越描越黑，于事无补，最后连你都会白白的牺牲。那怎么办呢？只是人人无求生，以害人。有杀身，也成名。成全大局那四个字，要牺牲的可真是不少啊！老佛爷开恩，老佛爷开恩，求老佛爷开恩，月乐愿承担一切。求老佛爷开恩，老佛爷开恩呐、啊！不用磕，不用磕头。如果磕头能解决问题的话，那我陪你一起磕，就是磕破了我的头。月乐愿承担一切。告诉我，冰月呢为什么带我来这儿？你知不知道在你面前的是什么人？是玉盖心地。不，他们是功盖一世的皇帝。太祖皇帝一同女真三部，太宗皇帝收降朝鲜蒙古。
是做皇帝，扫除弊政，善待汉人，让我大清享了十多年的太平。明月，这太平盛世是历代帝皇所赐，谁都无法抹去。月知道，可是任你英雄盖世，终究还是常人。敏惠元妃病逝，太宗皇帝不胜悲悼，五日水米不进，最后病逝圣经。端敬皇后病逝，世祖皇帝解禁疯狂，百余日后。也跟着龙宇归天了。太宗皇帝与世祖皇帝，他们都是重情义之人。重情义之人，他们只能当。一家之主，不能当一国之君。皇上呢？皇上也喜欢冰月，冰月没有皇上不能活。皇上也一样。冰月，只有一死。成全他吧？难道你还不明白吗？太宗皇帝和世祖皇帝两代的错误，我不会让这一代的皇上再重蹈覆辙。老佛爷，难道喜欢一个人也有错吗？你是错了。你喜欢的不仅仅是一个人，他还是一个皇上。皇上他不属于你的，也不属于我，他是属于我们大清国的。他还有自己的路要走。其实你真的好傻。真正的得到过的，知道吗？上周，因大吉而亡国，夫差因西施而亡吴，项羽因虞姬而失楚，李自成因陈圆圆把他的江山拱手让给了咱们大清，这是谁的错？呢？是赵王吗？是夫差吗？是项羽吗？是李自成、吴三桂吗？不，都不是。人们都会怪妲己，怪西施，怪虞姬，怪陈圆圆，说他们是祸水的红颜。中国的女人呐、啊，从来就是陪衬品和牺牲者，为的，就是成就男人的大业。同时，他们还得承担男人的失败。
你是我的心头肉，也是我的命根子。现在，以我的意思，可以解决一切的话，那我宁愿去死。可惜事情已到了这个地步，皇上为了你绝不肯罢休，宁可跟你死在一块儿。宗人府的人步步紧逼，到最后只会把皇上和你逼上绝路。只有你一死，才能稳住大局。老佛爷，难道生于帝王家就没有幸福吗？天下之福，我大晋之福，从来是我帝王家之福。得知皇上在御书房，留下一句话就走了。留下什么话？他说，有急事要办，要带冰月格格去宗人府。带冰月去宗人府干嘛？臣不知道。不过，看康亲王的神色，我担心冰月格格他。谁比月落更难过？没有谁更有资格站在这当皇上的驾。难道君也真正的看着自己的亲生女儿被赐死而无动于衷？现在大错已经铸成，只有闭月一死，才能挽回大局。胡说！错什么错？朕有什么错？闭月有什么错？皇上没错，闭月也没错。朝廷权势之争，从来就是不分什么对和错。月乐今天是绝对不会让皇上进宗人府的。皇上，请回吧。明天，月乐会向皇上临死，也算月乐和冰月对皇上尽了忠了。什么？你说的都是真的？千真万确，是曹大人吩咐奴才赶来通知耿大人的。冰月格格已经被带到宗人府了。
带上来。明月，你小的时候是那么的聪明伶俐，得人宠爱，可是你长大了为什么这么糊涂啊？为保大清皇室声誉，我们不得不把你赐死啊！梁九公，用刑吧。梁九公，快用刑吧。梁公公，这是我的命，我认了。如果我死了，可以让皇上过得好一点。让天下百姓过得好一点，我死而无憾，你不用难过，动手吧。哥哥，奴才对不起你了。当牛做马陪你，三公子，你要三思。你先调动兵马，我马上过来。三公子，走开！你就是把我们所有的人都杀了，我们也不会退缩。说，此事与你无关，与所有人都无关。我只想救冰月。皇上，你怎么还不明白？我是不明白。可是我知道，失去冰月，我的心会疼，像刀割一样痛不欲生。叔王，你就成全了玄烨，让玄烨去救冰月吧。不行，为了江山社稷，我绝不让你过去。没了冰月，一切都不重要。走，滚开，走啊！滚！剧中扣见皇上。剧中，他们要刺死冰月，快！剧中一起冰月为妻，求皇上赐婚成全。剧中一起冰月为妻，求皇上赐婚成全。皇上，冰月是朕的女人，你竟然敢说出这样的话来，你是不是朕兄弟？剧中一起冰月为妻，求皇上赐婚成全。混账！你。
金守府门，派人去九门提督衙门，请兵迎战叛贼，格杀勿论。这。给我家公子让路！
请把宗人府要处死的人抢出来，翻开我大清的历史，从来就没有过。大胆，老佛爷，他们知错了，您就……你以为他们能担当得起吗？宗人府的诸王爷们会放过他们吗？宗人府可是亲王们住的地方。玄烨呀，他们是你的爷爷、曾爷爷、叔叔、伯伯，论辈分，他们比我大。他们就代表这里的列祖列宗，他们就代表这里的祖宗立立。你派兵闯进宗人府抢人，这就好比把这里的列祖列宗的牌位统统给我砸了一遍。皇上。是咎由自取，孙儿，无怨也无悔。可对皇马王的教诲，孙儿无以回报，还要祸及皇马吗？孙儿无地自容，私闯宗人府，玄烨，你承担一切。孙儿啊。记得吗？他们拿着万凤一掌逼宫于我，我是在绝无胜算的情况下，使出了浑身解数把你扶上了龙位。那时候，咱们是一条命。情况比当年更为凶险，我是一点也没有把握呀。好吧，别说了，过不了这一劫，说什么都没用。是时候了，小主子胡作非为，竟让靖南王府亲兵硬闯宗人府，哼，此事
，八旗旗主、王公大臣必然不会善罢甘休。小主子得罪了索尼和三位辅政大臣，已经没有人会站在他那边了。可惜呀、啊，这都怪他自己，太不懂事了。<笑>这老佛爷连夜急召阿玛进宫，定是为了耿居中兵围宗人府一事。这耿居中纵有天大的胆子，他也不敢如此鲁莽的行事。阿玛的意思是，这是小主子的意思。这事儿可非同小可呀，宗人府诸王绝不会轻易放过主子的。老爷素来忠于太皇太后，忠于皇上，这事儿，老爷定会以首辅之名，从中斡旋。咱们这个小主子，他做事是不知分寸，出尔反尔，任意妄为。他不顾我们这些老臣的情面，可我却不能不顾及先帝的托孤之情啊！小主子纵容耿居中兵为宗人府。此事也太有悖伦常。我纵然不会落井下石，那对他，我也是绝不姑息。这么说，要是宗人府诸王逼皇上，老爷您此事我已已决，打算置身于此事之外。